Welcome back to online classes. Hello students, how are you? Nalar Gingla. Okay. I'm James here. Today I'm going to discuss with Indian Penal Code. Tamil Papam, India Dandanai Satam. Paranga, I'm a pakar de Sotuk Yedirana Kutrangal. India Dandanai Chatatala, Sotuk Yedirana Kutrangal. Abdilana, Puruluk Yedirana Kutrangal. Abdin Sulanga. Number English la offences against property. Offences against the property. The number thrilling on a subject. Thiruda and Thiruda sold in Patilla. Adane Assalta, a lark material. IPC Parika Thiria. Are you Tiftaichi? Tiftaichi Thirita Thirin Peta. Have been so long. Adane. So, this is the third one. There is a topic. Offenses against property. So, this is the first topic. That is the first point. Okay, the first subchapter is the first subchapter. The first is the third. This offense against property is section 378. Section 462. Very topic. Another section 378. Learn the section 462. This is the in the section. We will talk about the new topic, big topic, important topic. Sharingla. So, one topic in the topic, one class. We will talk about the topic. We will talk about the topic. We will talk about the topic. Sharingla. First <coughs> topic in the theft abhina, section 378 and 382 of IPC Indian Penal Code India Dandani Sattam. Renda of the Nasodana Extortion Abhina Achurti Paritel Bayamurti Ertin Bedama. Other than the end of section Sodana section 383 and section 389. Okay. Third on the Pathina Robbery and Decoity. Adina Kollai Matrum Kutu Kollai. With section three hundred and ninety eleven, section four not two or you particular. Fourth, sorry, criminal misappropriation of property. Criminal misappropriation of property. Adina Kutra Muru Sutu Kayadel Kutramana Uru Murela and the property of Wangi Pethin Bidana. Adi in a section. Na, Section 403 is 404. And the point criminal breach of trust. That's why Section 405 is 409. 409. Criminal breach of trust. Okay. Kutra Murunambi Kai. Receiving of stolen property. Section 410 is 414. IPC. Adina, third Purulai Petrukoda. If one of the three pa, third two hundred the Wangila, third Purulan Sulli Wangila. Adun Tapuda, section four ten lend the four fourteen area IPC lap, Pakro. Here are the pint cheating. Pa cheat Panita Pavin Zolo, it a lay the other. Okay, la, ye much the room. Section four fifteen lend four hundred and fifteen lend the four hundred and twenty four one five lend the four two zero. Okay, let's see the IPC. The third point is mischief. It's called a property. That's mischief. That's section 425 and 440. IPC. Last part is criminal trespass. Kutramuru Atumiri. If you go to a house, you can go to a house. 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 That is section 441 and 462. This is the subtitle. That is the subtitle. That is the offenses against property. That is the topic. That is the heading. That is the subtopic. Okay? Section 378 and 462. First, theft. 
அது ஒன்றுமே இல்லை த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டு த்ரீ செவன்ட்டி நைன் த்ரீ எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஒன் த்ரீ எயிட்டி டூ நாலு தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு பொருளில் அசையும் பொருள் அசையா பொருள் அப்படின்னா மூவபிள் திங்ஸ் இம்மூவபிள் திங்ஸ்ன்னு இருக்கும் ரெண்டு வகை இருக்குது ரெண்டு கைன்ஸ் இருக்குது அதில் அந்த அசையும் பொருட்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் முதன்மையானது திருடு தான் ஏன்னா இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியை திருட முடியாது அதே பிளேஸில் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ மூவபிள் திங்ஸ் எதுவும் அதை தூக்கின்னு போயிடுவான் சரியா ஸோ இதை இதை பற்றி டெஃபினேஷன் கொடுக்குறது தான் செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப் செவன்ட்டி எயிட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தெஃப்ட் திருட்டுக்கு வந்து த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் டெஃபினேஷன் கொடுக்குறது யாராவது ஒரு உடமையில் அவங்க கையில் இருக்கும் அது இம்மூ சரி சாரி இம்மூவபிள் ப்ராடக்டாக இருக்கும் அசையும் பொருளாக இருக்கணும் அதை எடுக்கும்போது அந்த பர்சனுடைய சம்மதம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ நான் கன்சென்ட் இல்லாமல் நேர்மையின்றி எடுத்துக்கொள்ளும் கருத்து நேரடியாக போயிட்டு எடுக்க மாட்டான் நேர்மை இருக்காது குற் நேர்மை இல்லாதவனா இப்போ குற்ற மனத்தோடு போய் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனோடு போவான் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து நகர்த்துறான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது இன்னொரு பர்சன் என்ன பண்ணுறான் அந்த பிளேஸ்லேருந்து ஒரு இன்டென்ஷனோடு போயிட்டு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து வேறு பிளேஸ் மாற்றினாவே திருடு தான் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து கூட எடுப்பான் ஸோ அவனோட இன்டென்ஷன் வந்து நோக்கம் வந்து நேர்மையற்ற முறையில் நடந்துட்டு எடுக்கணும்னு பார்க்குறான் பார்த்திங்களா அது வந்து அவன் திருட்டு குற்றம் செய்துவதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் ஒரு விளக்கம் இதில் வந்து ஐந்து விளக்கம் சொல்லுவாங்க அந்த விளக்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வரும் அதனால் நான் என்ன விளக்கம் சொல்கிறேன் விளக்கம் ஒன் விளக்கம் டூ அதான எக்ஸ்பிளைன் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை படித்தா தான் போக முடியும் விளக்கம் பாருங்கள் ஒரு பொருள் வந்து அது அசையும் பொருள் பொருளாக இல்லாத இருந்து அது பூமியோடு பொதிந்து இருக்கும் வரை அது திருட முடியாது ஏன்னா ஒரு பொருள் வந்து ஒரு அசைகின்ற பொருள் இருக்காது ஒரு இம்மூவல் ப்ராடக்டாக இருக்குது அது அந்த லேண்டோடு நம்மளுக்கு அனக்ஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி யார் நகர்த்த முடியுமா முடியாது அப்போது அவன் திருட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பூமி அந்த லேண்ட்லேருந்து அப்படியே எடுக்கிறாங்க நம்ம ட்ரீலாம் இருக்குது மரம்லாம் இருக்குது அது இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை வெட்டி எடுத்துட்டாங்க ட்ரீ இந்த மரம் செடி கொடியெல்லாம் வெட்டிகிட்டு எடுத்துகிட்டு அங்கே போட்டிருக்காங்க அதை தூக்கிட்டு போவாங்க பார்த்திங்களா அப்போ மூவல் திங்ஸ் திடீர்னு இம்மூவல் திங்ஸாக மாறுது பார்த்திங்களா அப்போ அந்த பூமியிலேருந்து செப்பரேட் பண்ண உடனே அந்த செப்பரேட்டான திங்ஸ் எடுத்துன்னு போகிறான் பார்த்திங்களா எடுத்தாவே அவன் திருட்டு குற்றம் செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் ஒன்று விளக்கம் ஒன்று விளக்கம் டூ அந்த பிரித்தலை உண்டாக்கும் ஒரு செயலியை ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுறான்னா பூமியில் ஒட்டி இருக்குது இந்த மரம் செடி கொடி எல்லாமே இருக்குது இல்லை பில்டிங்கே இருக்குது இல்லை ஏதாவது பூமியோடு ஒட்டி இருக்கிற ஒரு திங்ஸு அதை நோண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறான் அந்த மாதிரி அவன் அந்த நோண்டி தான் பிரிக்கிறான் எடுத்துகிட்டு கூட இப்போ வேண்டாம் அவன் வெட்டியோ இல்லை அந்த பூமியிலேருந்து எடுத்து எடுக்கிறான் பார்த்திங்களா எடுத்துகிட்டு விட்டுட்டு போனாங்களா பரவாயில்ல அவன் திருட்டு கூட்ட செய்யட்டான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் டூ விளக்கம் டூ மூணாவது வந்து விளக்கம் மூணு என்ன சொல்கிறேன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் த்ரீ ஒரு பொருளை நகர்த்துவதற்கு தடையாக இருந்த ஒரு இடையூறை அகற்றுவதனாலும் அல்லது வேறு வருந்த பொருளிலிருந்து அதனை பிரிப்பதனாலும் அதை உள்ளபடியே நகர்த்துவதன் மூலம் கூட ஒருவர் அந்த பொருளை நகர்த்துவதாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு பிளேஸை மாற்றுறான்னா ஒரு ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு திங்ஸ் இருக்குது மூவபிள் திங்ஸு அவன் வரான் பார்க்குறான் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்க்குறான் ஏன் அந்த பொருளை நான் திருட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு என்ன பண்ணால் அவனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஆனால் அந்த ஓனருக்கு தெரியாத மாதிரி மறைச்சி வச்சிட்றான் அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க இப்போ பொண்ணு திங்ஸ் வந்து காணாமல் போயிடுச்சுன்னு நினச்சிப்பாங்க ரைட் தேடி பார்ப்பாங்க ஆனால் இவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் அதே இடத்துல தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து போகிறோம் போகும்போது இவன் எங்கே வச்சாலும் டேரெக்டாக போய்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டுறான் அப்போது மக்களை என்ன நினைக்கிறேன்னா ஏமா எங்கேயோ தொலைஞ்சு போயிடுச்சின்னு மட்டும் தான் கான்செப்ட் ஊராகிட்டான் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிறான் எடுத்துகிட்டா அதுவும் ஒரு அதை எப்போ நகர்த்தி வைக்கிறா வச்சுங்களா பொருளை போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது அவன் மாற்றி பொருள் காணாமல் போச்சுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த ஓனருக்கு உருவாக்கிட்டான் பார்த்தீங்களா அந்த கான்செப்டே அவன் திருட்டு குற்றம் செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் விளக்கம் மூணு சொல்லுது ஆஸ்பதி இந்த திருட்டு குற்றத்தில் விளக்கம் நாள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு விலங்கை ஒரு விலங்குனா நான் அனிமலை எந்த வழியிலேனும் நகர்த்துகிற ஒருவர் அப்படின்னா ஒரு அனிமலை ஏதாவது ஒரு
ஜட் பண்ணுறதுனால அனிமல் போகிறோம் அனிமல்னால டக்குன்னு ஜட் காட்டுவோம் இல்லை வண்டி போவோம் அதில் திங்ஸ் எதாவது வச்சுருப்பாங்க ஓனாக டக்குன்னு கீழே வந்துடும் அதை எடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையும் அது நகர்த்துவதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபோரில் நம்மளுக்கு ஐபிசி கிளியராக சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் விளக்கன்றது ஐபிசியில் கொடுத்துருக்க விளக்கம் லா சட்டம் ஓகே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபோரில் பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா மேற்படி இந்த செக்ஷன் முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டின் இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த சம்பந்தமானது கன்சன்ட் வந்து வெளிப்படையானதாகவோ நேரடியாகவோ டேரக்டாகவோ அல்லது உட்கடையானதாகவோ இம்ப்ளாய்டு கன்சென்ட்டாக கூட நம்ம இருக்கலாம் ஆனால் மற்றும் அந்த பொருளை வந்து தம் வசம் வைத்திருப்பவராலோ அல்லது அந்த நோக்கத்திற்காக வெளிப்படையாக அல்லது அந்த உட்கிடை அதிகாரம் பெற்றிருப்பவராலோ அந்த சம்மதம் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா என்ன பண்ணுவா சம்மதம் வந்து வெளிப்படையாக இருக்குமா இல்லை இம்ப்ளாய்டாக இருக்கலாமா அந்த மற்ற பொருளை அவன் வசம் வைத்திருப்பவனாலோ யார் வச்சுருக்கானோ அவனுடைய கன்சென்ட்னாலேயோ இல்லை அந்த நோக்கத்திற்காக எதாவது எடுக்கிற அந்த கன்சென்ட்டுக்காக அவன் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவோ இம்ப்ளாய்டாகவோ அந்த பவர் பெற்றிருக்கிற இவராலேயோ அவன் கன்சென்ட்டு கொடுக்கப்படலாம் ஓகேங்களா அதுதான் ஃபைவ் டெஃபினேஷன் அப்போ இந்த டெஃபினேஷன் த்ரீ செவன்ட்டி அந்த திருட்டு குற்றத்தை விளக்குவதற்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒன்றிலிருந்து நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை டெஃபினேஷன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த விளக்கம் கிடையாது இன்னொன்று ஏலிருந்து வருது ஓகேங்களா ஏ ஏலிருந்து கியூ வரையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து விளக்கம் சொன்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ பி சிடி அது மாதிரி ஏலிருந்து கியூ வரையும் இருக்குது அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஐபிசியில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே அது அடுத்த வர செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்க வர போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்று ஒன்றை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டினுடைய ஒரு குற்றத்திற்கு திருட்டு குற்றத்திற்கு என்னென்ன மூலக்கூறுகள் இது மாதிரிலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் தான் அது திருட்டு குற்றம் நம்ம சொல்லுவாங்க அப்போ பாருங்க ஒன்று சம்மந்தப்பட்ட பொருள் இருக்கணும் அது வந்து அசையம் பொருளாக இருக்க வேண்டும் ஓகே எதை திருடப்பறனோ அந்த பொருள் இருக்கணும் யாரது ஓனரோ அந்த பொருள் வந்து நகர்த்தக்கூடிய பொருளாக மூ மூவபிள் பொருளாக இருக்கணும் இட் ஷுட் பி எ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ எவருடைய உடமையில் லாவது இருக்க வேண்டும் யாராவது ஒரு பர்சனுடைய பொசஷன் அவந்து தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் ஓகேவா அந்த பர்சன்ஸ் இருக்கணும் அப்போது இந்த பொசஷன் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி பர்சன் தேர்ட் வந்து அந்த நபரினுடைய உடமையிலிருந்து அந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்ள நேர்மையற்ற கருத்து இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு வந்து ஒரு நேர்மை இல்லாத ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும் யாராவது ஒரு பொருள் வீட்டில் இருக்குதோ அவங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அவனுடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் நேர்மை இல்லாமல் குற்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றாங்க தட் இஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் எ டிஸ்ஆனஸ்ட் இன்டென்ஷன் டு டேக் இட் அவுட் தட் பர்சன்ஸ் பொசஷன்ஸ் ஓகே ஃபோர்த் வந்து அவருடைய சம்மதம் இல்லாமல் வித்தவுட் இஸ் கன்சென்ட் யார்கிட்ட இருந்து திருடுறானோ அவருடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு அப்படி எடுத்துக்கொள்ள அந்த பொருளை அவன் நகர்த்தணும் ஏதாவது திங்ஸ் எடுக்கிறான்னா அவன் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படி நைஸாக த நகர்த்துவான் ஓகேங்களா ஏ ஆர் மூவிங் இன் ஆர்டர் டு சச் டேக் சச் டேக்கிங் ஓகேங்களா இதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது தெஃப்ட்டுக்கான ஒரு குறிக்கோள் தான் அப்போது அவனை தெஃப்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக்ஷன் ஃபைல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சரி பாருங்கள் இதை உணர்த்தக்கூடிய என்னென்னன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா ரெண்டாவது பொசஷனு மூணாவது வந்து டிஸ்ஆனஸ்ட் இன்டென்ஷனு நாலாவது வந்து வித்தவுட் கன்சென்ட்டு அஞ்சாவது வந்து மூவிங் ஆர் டேக்கிங் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம் அது மிஸ்லேனியஸில் வந்து தெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இதை இதை ஒன்று ஒன்றும் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோட நம்ம படிக்கணும் ஓகே ஒன்று ஒன்று நம்ம எக்ஸாம்பிளோட நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அந்த தெஃப்டினுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் தெஃப்டினுடைய ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெண்டாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டுக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்னென்னா த்ரீ செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி நைன்னு சொல்கிறாங்க எந்த
டெஃப்டி செக்ஷன் வந்தாலே த்ரீ இயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் அசையும் பொருள் பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் அசையும் பொருளாக இருக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தோம் அதனுடைய கனெக்டடில் தான் அசையும் பொருள் அந்த அசையும் பொருட்களை ஒருத்தவங்க வந்து திருடுறோம் அப்படின்னா திருடுதல் இயலும் ஏன்னா அசையா பொருட்களான அந்த லேண்டு இம்மூரல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் எ லேண்ட் அல்லது பில்டிங் அது தெஃப்ட் ஆயிடுச்சின்னு சொல்ல முடியாது ரைட் மூவல் பொருளை மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த அசையும் பொருள் அப் அப்படின்னு வந்து டெஃபினேஷனை வந்து நம்மளுக்கு என்ன இந்தியன் பீனல் கோட் இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஐபிசியில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதன்படி லேண்டு அந்த லேண்டோடு அனக்ஸ் ஆகிற ஏதாவது ஒரு திங்ஸு நிலத்தோடு இணைந்திருக்கும் பொருட்கள் அல்லது அந்த திங்ஸோடு ஸ்டாண்டர்டாக அனக்ஸ் ஆகிருக்கும் அது இல்லாமல் மற்ற பொருள்களும் எல்லாமே அங்கே அசையும் பொருள்கள் அது மட்டும் இமோபல் அதில் இல்லாமல் வேறு எந்த திங்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து மூவபிள் திங்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோல்லே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏர்லியர் கிளாஸஸில் ஓகே எனவே நம்ம பூமியில் நிற்கும் அந்த மரங்கள் பயிர்கள் ஓகேயா அந்த இதெல்லாம் அசையா ரைட் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரீ இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன இருக்கும் பேடி ஃபீல்டு இதெல்லாம் வந்து பிக் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒன்ஸ் அதை கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா மூவபிள் திங்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான கட்டிடங்கள் இதெல்லாமே நிலையாக இருக்கும் அப்போ கட்டிடத்தில் இந்த மாதிரி பொருட்கள் சாமான்கள் இதெல்லாமே அசையா பொருட்கள் அப்போது அந்த அறுவடை ஆகாத அந்த பயிரெலாம் அசையா பொருள் தான் ஒன்ஸ் அறுவடை ஆயிடுச்சுன்னா இமோவல் இமோவல் அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த அந்த விளக்கம் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் விளக்கம் ஒன்றுன்னா எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் ஒனில் பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பிளைன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஏ பார்ப்போம் இதுக்கு தான் சூட்டபிலிட்டி ஓகேங்களா இங்கே எக்ஸ்பிளைன் ஒன்று பார்ப்போம் ஏன்னா அஞ்சு பார்த்தா பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா அதனால தான் அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் ஓகே அஞ்சு வகையான இன்க்ரீடியன்ஸு நல்லா நோட் பண்ணிங்க ஐந்து வகையான விளக்கம் ஐந்து வகையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸுக்கும் எக்ஸாம்பிள் உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று படி அது அறுக்கப்பட்டவுடன் அது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று படி என்ன பண்ணோம் அது அறுக்கப்பட்ட உடன் அது என்ன ஆகணும் டைரெக்டாக மூவபிள் திங்ஸ் ஆகிடுது அது நிலத்தின் மேல் வளர்ந்து உள்ள ஒரு மரமோ வெட்டப்பட்டதுடன் அது இம்மூ மூவபிள் ப்ராடக்ட் ஆகிடுது எனவே அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டே நேர்மை இல்லாமல் யாராவது ஒரு பர்சன் டிஸ்ஆனஸ்ட்லியாக எடுத்துக்கொள் அந்த அவன் இன்டென்ஷனோடு எடுக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து திருடு ஓகேங்களா மேலும் இந்த கருத்தோடு ஒருவர் வந்து நிலத்தில் உள்ள அந்த மரத்தை மத் மற்ற வேற யாரும் வெட்டுவது கூட திருட்டு கொட்டம்தான் ஒருத்தருடைய லேண்டில் இருக்குது வேறு யார் பர்சன் வந்து அதை வந்து வெட்டுறான் கட் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து திருடு தான் அதனால் மரத்தை வெட்டி அதனுடைய கட்டை வந்து அப்புறப்படுத்தி அகற்றி பின்னர் தான் திருட்டு குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபில்ஃபில் ஆகுது கிடையாது அவன் வெட்டிட்டு அங்கேயே வச்சுட்டு விட்டுட்டு போனால் கூட அவன் திருடம் தான் திஃப்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே சரிங்களா இங்கே வெட்டிய மரத்தை நான் எடுத்து செலவில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து கே கோர்ட்டில் போயிட்டு கேஸ் போட்டு நான் அவன் எஸ்கே பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி எயிட்டு சப்க்ளாஸ் ரெண்டாவது எக்ஸாம் ரெண்டாவது எக்ஸ்பிளனேஷனில் சொல்கிறாங்க என்னென்னா பிரித்தலை உண்டாக்கும் ஒரு செய்கையே செப்பரேட் பண்ணுறா பார்த்தீங்களா அந்த செப்பரேட் பண்ணுற ஆக்டே வந்து அது அவன் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காரணம் ஒரு நகர்த்துதலை உண்டாக்குமானால் அது ஒரு திருடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் விளக்கம் ரெண்டில் அதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் டூவில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இங்கே மரத்திலிருந்து அந்த என்ன பண்ணுற மரத்தை அந்த நிலத்திலிருந்து பிரிக்கும்போது அதாவது வெட்டும்போது அவனுடைய ஆக்டு அது வந்து செயல் வந்து அந்த துண்டான மரம் நகரும் செயல் தான் ஓகேவே அதனால் அவன் நேர்மையின்றி எடுத்துக்கொள்ளும் கருத்துடன் தான் அந்த ட்ரீயை வந்து கட் பண்ணியிருக்கான் மரத்தை வெட்டியிருக்கான் அந்த செயலே அதனுடைய ஆக்டே அது வந்து திருட்டு குற்றத்திற்கு வழிவகுத்திடும் அது தெஃப்ட்டுக்கான ஒரு இன்டென்ஷனு அப்போது செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டு சப் கிளாஸ் டூ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு போடுவாங்க டூ எக்ஸாம்பிள் பிரகாரம் இவன் தெஃப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா விளக்கம் ரெண்டு ஓகே பாருங்கள் இப்போ தான் பார்க்க போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ செவன்டி எயிட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டு இப்போ தான் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள்
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் ஜெட்டினுடைய நிலத்தில் வளர்ந்துள்ள ஒரு மரத்தை ஏ என்பவர் என்ன பண்ணுறான் வெட்டுறான் கட் பண்ணுறான் ட்ரீயை கட் பண்ணிவிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அதை எடுத்துக்கொள்வதற்காக ஜே அந்த ஏ என்ன பண்ணுறா நிலத்திலிருந்து அந்த மரத்தை பிரிக்கிறான் பார்த்தீங்களா வெட்டி பிரித்து வைக்கிறான் பார்த்திங்களா அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது கிடையாது ஆனால் வெட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு போனது தான் வரான் வெட்டிட்டு அங்கே வைக்கிறான் வச்சுங்களா அது பண்ணாவே அவன் திட்டு குற்றத்திற்கு உண்டாக்குகிறான் இது வந்து ஒரு இல் ஸ்டேஷன் மூலிமா சொல்கிறோம் இல் ஸ்டேஷன் என்ன கொடுத்துருக்க ஐபிஎஸ்லேயே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு நிலத்தில் உள்ள மண்ணையோ கற்களையோ அவன் எடுத்தாலும் திருடு தான் ஒரு லேண்டில் ஒரு லேண்டில் சேண்ட் இருக்குது ஸ்டோன் இருக்குது கற்கள் இருக்குது மணல் இருக்குது அந்த அந்த லேண்ட்லேருந்து உள்ளே இருக்கும் அதுலேருந்து எடுத்து வெளில வச்சுருந்தால் கூட அது அவங்களுக்கு தான் பர்பஸ் ஓனருக்கு தான் ஓனர் இல்லாத வேறு எந்த பர்சன்ஸ் வந்து எடுத்தாலுமே அது தெஃப்ட்டு தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க ஒரு ஆடு இருக்கும் மாடு இருக்கும் நாய் போன்ற இருக்கும் கோழி அப்படின்னா இருக்கும் ஆனால் யார் ஷிப்பு கவு டாகு ஓகேங்களா இஃப் எனி அதர் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸு இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூவபிள் திங்ஸு தான் அதை எடுக்கிற எந்த பர்சன் யாராக இருந்தாலுமே அந்த ஓனருடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் எடுத்தாலுமே அதுவும் தெஃப்ட்டு தான் இதை வந்து நம்ம எடுத்து காட்டு பியில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் பியில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பி ஏ என்பவர் வந்து நேர்மையற்ற முறையில் ஏ என்ற பர்சன் வந்து டிஸ்ஆனஸ்ட்லி நேர்மை இல்லாமல் ஜெட்டினுடைய ஒரு டாக் இருக்குது அந்த டாகை என்ன பண்ணுறான் ஜெட்டினுடைய கன்சன்ட்டே இல்லாமல் அவருடைய சம்மதமே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறான் ஏ உஷாரா ஏவை பின்தொடர்ந்து வர மாதிரி அந்த டாகை என்ன பண்ணுறான் நாய்க்கு எது பிடிக்கும் ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி பொருள் இருக்கும் அதனால் அந்த ஏவுடைய பேக் சைடில் கட்டிட்டான் திங்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி நாய்கிட்ட பின்னாடியே காட்டிட்டு போகணுன்னா அந்த டாக் வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த பையில் சட்ட பையில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வருது அப்போ பின்தொடர் வருது பார்த்திங்களா அவன் பின்னாடியே பின்தொடர் வரும்பொழுது உடனேயே என்ன பண்ணுறோம் அந்த டாகை அவன் அந்த இன்டென்ஷன் அதை போய் தான் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நிற்கிறான் நின்று அந்த டாக் உள்ள வருது அது அவன் எதுவுமே செய்யாமல் அப்படியே பிரிச்சுட்டே போகிறான் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த இன்டென்ஷன் அந்த டாக் எப்போ அவன் பின்னாடி பின்தொடர்ந்து போதோ அப்போவே அவன் அந்த டாகை திருடிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் சொல்லிட்டாங்க இப்போ அவன் போய் தூக்கிட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது அவனோட இன்டென்ஷன் பேஸ் பண்ணி அவன் தெஃப்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பி பிரகாரம் அவனை பனிஷ் பண்ணலாம் ஓகே சரி இந்த இடத்துல மூணாவது பாருங்கள் சேம் இதுலேயே எக்ஸாம்பிள் சி எடுத்துக்காட்டு சிஐ நாம் கவனிக்கணும் பார்க்கணும் அதன்படி ஏ என்பவர் என்ன பண்ணுறா ஒரு பொக்கிஷ பேழையை தாங்கி செல்கிற ஓர் எருதை பார்த்தவுடன் பொக்கிஷனாக ரொம்ப ட்ரெஷர் இருக்கும் அந்த ட்ரெஷரை வந்து ஒரு மாடு ஓகே கவு வந்து அதை சுமந்து அதை அப்படியே ஹேங் பண்ணிவிட்டு போகுது என்ன பண்ணுறோம் அது டிஸ்ஆனஸ்ட்லியாக அதை நம்ம அந்த ட்ரெஷரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பொக்கிஷத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் அந்த எருதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு பிளேஸில் வந்து திறத்துறான் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரட்டுறான் அவன் எப்போ அவன் விரட்டுறான் பார்த்திங்களா விரட்டும் போதே அந்த திசை இதிலிருந்து அந்த அந்த எருது மாடு சொல்லுவாங்க மாடை தான் கருப்பாக இருக்கும் அது தான் அது ஓகேங்களா அதை எப்போ விரட்டுறோன்னா அந்த டைம்லேருந்தே ஏ வந்து அந்த பொக்கிஷத்தை அந்த ட்ரெஷரை அந்த ட்ரெஷரை வந்து திருடியதற்காக தெஃப்ட்டு பண்ணதுக்காக அவன் பனிஷ் பண்ணுறான் ஓகேங்களா இது எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா செக்ஷன் த்ரீ எயிட்டி செவன் சப் கிளாஸ் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் விளக்கம் நாட் எக்ஸாம்பிள் விளக்கம் எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பார்த்து பார்த்தீங்களா அதில் எக்ஸ்பிளைன் த்ரீ செவன்டி எயிட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்க நாலாவது விளக்கத்துக்கு இது சூட்டபிள் ஓகேவா நாலாவது விளக்கம் ஃபோர்த்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அது ஒரு கேஸ்லாம் பார்க்கலாம் சாந்தி குமார் தாஸ் வெஸ்ஸஸ் அபாந் அபாந்தர் ராய் சிஹெச்ஏஎன்டிஐ சாந்தி கேயுஎம்ஏ சாந்தி குமார் தாஸ் வெஸ்ஸஸ் அபானிதார் ஏபிஏ என்ஐடிஹெச்ஏஆர் அபானிதார் ராய் இது முக்கியமான கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருவர் உடமையில் உள்ள குளத்திலிருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருடைய ஓனரு அவருடைய ஓனர்கிட்ட இருந்து ஒரு குளம் இருக்கு ஓகேங்களா இது மாதிரி குளம் குளம் இருக்கு அந்த குளத்தில் மீன் அவர் வந்து ஒரு பாண்டு மாதிரி வச்சுருக்காரு குளம் மாதிரி வச்சுருக்காரு தொட்டி மாதிரி வச்சுருக்காரு வச்சுங்க அவர் பெரிய ஒரு ஏரியாவில் மீன் போட்டு அவர் ஃபிஷ் வளர்க்குறாரு அந்த ஃபிஷ்ஷில் அவருடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தர் போயிட்ட
ஆனால் அந்த ஃபிஷ்ஷில் அந்த அந்த குளத்திலிருந்து மீன் அவர் போட்டிருக்காரு அது வந்துகிட்டே இருக்குது வரும்போது அங்கே யாரும் எடுக்க வேண்டாம் அந்த வ அதிலிருந்து அந்த வாய்க்கால் வழியாக மீன்கள் வந்து ஒரு குளத்திலிருந்து வெளியே போகுது குளத்தில் உள்ள மீன்கள் ஒருவர் உடமையில் இருப்பதாக கொள்வதில்லை அப்போ பாருங்கள் அவர் குளம் வச்சுருக்காரு குளத்தில் அவர் தான் வச்சுருக்காரு அந்த குளத்தில் போய் தான் பிடிக்கக்கூடாது ஆனால் குளத்திலிருந்து தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ரூட் போட்டு அந்த பேடி ஃபீல்டுக்காக வாய்க்கால் போகுது அப்போ இன்னொருத்தர் மற்றவருடைய வாய்க்கால் வந்து வேறவருடைய லேண்டு ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த லேண்ட் அந்த குளத்திலிருந்து டைரெக்டாக ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃப்ளோட்டிங் ஆகிட்டு வெளில வந்துச்சு வெளில வந்துன்னா அந்த வாய்க்கால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷில் வந்து பீப்புள்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அப்போ எடுக்கிறான்னா அந்த மாதிரி எடுக்கிற ஃபிஷ் வந்து தெஃப்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸில் ஃபைனல் பண்ணுறாங்க அந்த குளத்தில் போய் எடுத்தால் மட்டும் தான் அதுலேருந்து அவன் ஏரியாவிலேருந்து வெளில வந்துட்டு சாதாரண வாய்க்கால் ஆர்டினரி பர்சன்ஸ் காமன் ஏரியாவில் போகுது அங்கேருந்து அவன் ஃபிஷ் எடுக்கிறான் ஏன் இதில் தான் வந்துட்டு நீ எந்த எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது தெஃப்ட் கிடையாது ஓகே இன்னொரு கேஸ் பாருங்கள் அவதார் சிங் விஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் இந்த கேஸில் நேர்மையற்ற முறையில் ஒரு மின்சாரத்தை பிரித்து எடுப்பது இந்திய மின்சார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் இருபத்தி ஒம்பதாவது கீழே ஒரு குற்றம் தவிர ஆனால் இந்தியன் பீனல் சட்டப்படி இது குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனென்றில் ஒரு மின்சாரம் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு மூவபிள் ப்ராடக்ட் கிடையாது அதனால் செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் பிரகாரம் அது மின்சாரத்தை திருட்டு உள்ளாக்குவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது ஐபிசி பிரகாரம் தண்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க முடியாது ஐபிசி பிரகாரம் தெஃப்ட் அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியிலேருந்து மின்சாரத்தை அவன் திருட்டான் தனியாக கொக்கி போட்டு எடுத்துட்டான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ ஐபிசி பிரகாரம் நீங்கள் தண்டிக்காதீங்க அதுக்கு தனியாக ஸ்டேட் ஆக்ட் இருக்குது சென்ட்ரல் ஆக்டே போட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டில் அவன் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து எப்படி திருடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா இருக்குது அதில் மட்டும்தான் அவனை வந்து பனிஷ் பண்ண முடியும் இந்தியன் பீனல் கோட் பிரகாரம் பண்ண முடியாது ரைட் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மற்றதை வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் என்னது இன்க்ரீடியன்ஸு முதல்ல மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அசையம் பொருள் பார்த்தோம் இன்க்ரீடியன்ஸ் டூன்றது பொசஷன் த்ரீ என்றது டிஸ்ஆனட் இன் இன்டென்ஷன் ஃபோர் வந்து வித்தவுட் கன்சென்ட்டு ஃபைவ் வந்து மூவிங் ஆர் டேக்கிங் அந்த ஃபைவ்லேயே சப்ல வந்து தெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றாக படிங்கள் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பாய்